ഞാൻ ചെറുതാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടിരുന്ന ഫിലിംസ് ആയിരുന്നു ഹോളിവുഡ് ആക്ഷൻ ഫിലിം എനിക്കറിയാം പല മലയാളികൾ ഈ ഫിലിംസ് എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പണ്ട് കിരൺ ടി വിയിൽ ഈ ഫിലിംസ് മലയാളത്തിൽ ഡബ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് കഥയൊന്നും ഇല്ലാതെ എക്സ്പ്ലോഷനും വെടിവെപ്പും കാർച്ചേഴ്സും ഒക്കെ കൊണ്ട് ആൾക്കാരെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്ന ജോണ്രനെയാണ് നമ്മൾ ജനറലി ആക്ഷൻ ഫിലിംസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രഡേറ്റർ പോലെയുള്ള സൈഫൈ ആക്ഷൻ ഫിലിംസും സ്പൈഡർമാൻ പോലെയുള്ള സൂപ്പർ ഹീറോ ആക്ഷൻ ഫിലിംസും റാംബോ പോലെയുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ ഫിലിംസും എല്ലാം ലോകം മൊത്തമുള്ള ആളുകളെ ഹോളിവുഡ് മൂവി ഫാൻസ് ആക്കി മാറ്റി പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഹോളിവുഡിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല എ ഐ ആണ് പല സ്ക്രീൻ റൈറ്റേഴ്സും ആക്ടേഴ്സും ഒക്കെ എ ഐക്കെതിരെ സമരം ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മൾ ഈ അടുത്ത് കണ്ടിരുന്നു ഈ അടുത്ത് ഇറങ്ങിയ സോറ എ ഐ വീഡിയോ ജനറേറ്റർ ഹോളിവുഡിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാന്നാണ് പലരും പ്രഡിക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആക്ടേഴ്സും ക്രൂ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഓഡിയൻസിന് തന്നെ മൂവീസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയേക്കാം പക്ഷെ ഈ എ ഐന്റെ വരവ് ആക്ഷൻ മൂവീസിനെ ബാധിക്കുമോ ഫ്യൂച്ചറിൽ ആക്ഷൻ മൂവീസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹോളിവുഡ് ആക്ഷൻ മൂവീസിന്റെ തുടക്കത്തിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറെ വർഷം പിന്നിലേക്ക് പോകാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിൽ ഇറങ്ങിയ ദ ഗ്രേറ്റ് ട്രെയിൻ റോബറിയാണ് പലരും ആദ്യത്തെ ആക്ഷൻ മൂവിയായി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആകെ പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ഈ പടത്തിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എങ്കിലും അതുവരെ അമേരിക്കൻ ഓഡിയൻസ് കാണാത്ത സ്പെഷ്യൽ ഇഫക്ട്സും ആക്ഷനും കാരണം പടം ഭയങ്കര പോപ്പുലറായി നാല് കള്ളന്മാർ ഒരു സ്റ്റേഷൻ ടെലിഗ്രാഫ് ഓഫീസറെ ബോധം കെടുത്തി ട്രെയിനിൽ കയറുന്നു എന്നിട്ട് ട്രെയിൻ കൊള്ളയടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവസാനം പിടിക്കപ്പെടുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്റ്റോറി പക്ഷെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയ ഗൺ ഷൂട്ടിംഗ് എഫക്ട്സും ട്രെയിൻ മൂവ് ചെയ്യുന്ന എഫക്ട്സും എല്ലാം അന്നത്തെ ഓഡിയൻസിനെ ഞെട്ടിച്ചു ഈ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരുന്ന സീനും ട്രെയിനിന്റെ ഉള്ളിലെ ഈ സീനും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഡബിൾ എക്സ്പോഷർ എന്ന ടെക്നിക്കിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ്റെ ഒക്കെ തുടക്കമാണ് ഈ ടെക്നിക് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെൻസിന്റെ ഒരു ഭാഗം ബ്ലാക്ക് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പെയിന്റ് വെച്ച് മറയ്ക്കും അപ്പൊ ലെൻസിലൂടെ ലൈറ്റ് ക്യാമറയുടെ ഉള്ളിലെ ഫിലിമിന്റെ മുകളിൽ വീഴില്ല എന്നിട്ട് സെയിം ഫിലിം റീവൈൻഡ് ചെയ്ത് ഫിലിമിന്റെ ആദ്യം മറച്ച ഭാഗം ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ളത് മറച്ചിട്ട് വേറെ ഒരു സീനും കൂടി സെയിം ഫിലിം വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് ഇമേജ് കമ്പൈൻഡ് ആയി കിട്ടും വേറൊരു എഫക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഡമ്മി വെച്ചുള്ള എഫക്റ്റ് ആക്ഷന്റെ ഇടയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ആക്ടറിന് പകരം ഡമ്മിയെ കൊണ്ടുവരും ഇപ്പൊ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുമെങ്കിലും അന്നത്തെ കാലത്ത് അത് ഭയങ്കര ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കി ഈ ക്യാമറ ട്രെയിനിന്റെ മുകളിൽ മൗണ്ട് ചെയ്തതും അതുവരെ കാണാത്ത എഫക്റ്റ് ആയിരുന്നു ക്രോസ് കട്ടിംഗ് എന്ന എഡിറ്റിംഗ് ടെക്നിക്കും അന്നത്തെ സിനിമകളിൽ അങ്ങനെ കാണാത്തതായിരുന്നു അതും നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ട്രെയിൻ റോബറിയിൽ കാണാം ക്രോസ് കട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ടൈമിൽ വേറെ വേറെ ലൊക്കേഷൻസിൽ നടക്കുന്നത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുക ഇവിടെ റോബറി കഴിഞ്ഞ് കള്ളന്മാർ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്ന സെയിം ടൈമിൽ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി അവരെ തടയുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഫിലിംസ് ആയിരുന്നു കൂടുതലും ഇറങ്ങിയിരുന്നത് അങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ ഇഫക്ട്സും സിമ്പിൾ ഇൻ ക്യാമറ വി എഫ് എക്സും എഡിറ്റിംഗ് ടെക്നീക്സും ഒക്കെ കൊണ്ട് ഒരു സാധാരണ കഥയെ എലവേറ്റ് ചെയ്ത് ആൾക്കാരെ അമേസ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡയറക്ടർ എഡ്വിൻ എസ് പോർട്ടർ തെളിയിച്ചു അങ്ങനെ ഹോളിവുഡിൽ ആക്ഷൻ ജോണറയ്ക്ക് തുടക്കം ഇട്ടു അങ്ങനെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റീസിലാണ് ആക്ഷൻ മൂവീസ് ഒന്നുകൂടി പോപ്പുലർ ആയത് ബസ്റ്റർ കിറ്റിനും ചാർലി ചാപ്ലിനൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റണ്ട് ചെയ്ത് ഓഡിയൻസിനെ കയ്യിലെടുത്തു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസും നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസും ആയിരുന്നു ഹോളിവുഡിൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസിൽ ടെക്നോളജി അധികം ഡെവലപ്പ് ആകാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ഫിലിംസിൽ വി എഫ് എക്സ് കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ എഫക്ട്സ് ആയിരുന്നു കൂടുതലും ശരിക്കുള്ള എക്സ്പ്ലോഷൻസും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മേക്കപ്പും പ്രോസ്തറ്റിക്സും എല്ലാം ഈ കാലങ്ങളിലുള്ള സിനിമകളിൽ നമുക്ക് കാണാം മിനിയേച്ചർ സെറ്റുകളും ആ കാലത്ത് നന്നായി യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു ശരിക്കുള്ള സെറ്റ്സിൻ്റെ ചെറിയ വേർഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി ഈ ഡിസ്ട്രക്ഷനും എക്സ്പ്ലോഷന
അവിടെ നിന്നാണ് കിയാനോ റീവ്സും ടോം ക്രൂസും കൂടി എയ്റ്റീസിലും നയൻറ്റീസിലും ഉള്ള പോലത്തെ ആക്ഷൻ പിന്നെയും കൊണ്ടുവന്നത് എല്ലാ ആക്ഷനും വൈഡ് ഷോട്ടിൽ നല്ലോണം കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ജോൺ വിക് ആക്ഷൻ ഫാൻസിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയി മാറി അതേപോലെ റിയലിസ്റ്റിക് സ്റ്റൻസ് കാരണം മിഷൻ ഇമ്പോസിബിളും ടോപ്പ് ഗണ്ണും എല്ലാം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വലിയ സക്സസ് ആയി മാറി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോളിവുഡ് മൂവീസ് നോക്കിയാൽ കാണാം പലരും സി ജി ഐ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് സിനിമകൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് in the bed with me with some fucking thing that's going around in front of the camera for real and and people will look at that and they think oh that's you know done in post but it's not it's chris like spinning this thing that you see and it's all for real pala stunts um actors thaneyana maasangal eduth train cheythu perform cheynadu അതായത് നമ്മൾ പഴയ കാലത്തെ ടെക്നീക്സിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റിയിൽ ഇറങ്ങിയ ഗുഡ് ഫെല്ലാസ് ആദ്യത്തെ ആക്ഷൻ മൂവിയായ ഗ്രേറ്റ് ട്രെയിൻ റോബറിയിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർഡ് ആയതാണ് മാർട്ടിൻ സ്കോസസ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ ആക്ഷൻ മൂവീസിലെ സീൻസ് എന്തിന് സൂപ്പർ ഹീറോ മൂവീസിലെ സീൻസ് വരെ ബസ്റ്റർ കീറ്റൻ ആക്ഷൻ ഫിലിംസിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർഡ് ആണ് വി എഫ് എക്സ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഫിലിംസിലും നല്ലോണം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹോളിവുഡ് ഇപ്പോൾ ശരിക്കുള്ള എഫക്ട്സിലേക്കും സ്റ്റൺസിലേക്കും തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട പോലെയുള്ള പല ട്രെൻഡ്സും എ ഐ കാരണമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ ആക്ഷൻ ഫിലിം മേക്കിങ്ങിൽ വന്നേക്കാം പക്ഷെ പഴയ സ്റ്റൈലിലുള്ള ആക്ഷൻ ഫിലിം മേക്കിംഗ് ഇനിയും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് സ്റ്റാറായ ടോം ക്രൂസ് ഒരു മലയിൽ നിന്ന് ചാടുന്നത് കാണാനാണ് നമുക്കിഷ്ടം അല്ലാതെ ഇമോഷൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു എ ഐ ക്യാരക്ടർ അത് ചെയ്യുന്നത് കാണാനല്ല കിയാനോ റീസ് മാസങ്ങളോളം ട്രെയിൻ ചെയ്തത് ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കൂടി വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ജോൺ വിക്ക് കാണുന്നത് അല്ലാതെ കുറച്ച് മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്തൊരു എ ഐ ഫൈറ്റ് കാണാൻ അല്ല അതുകൊണ്ട് ക്ലാസിക് ആക്ഷൻ മൂവീസ് എ ഐ വന്നാലും എന്തായാലും ഹോളിവുഡിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ സ്ട്രീമിംഗ് സർവീസസ് വന്നോടെ പലർക്കും തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കാണാൻ മടിയാണ് തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന വലിയ സ്കെയിൽ ആക്ഷൻ മൂവീസാണ് മറ്റ് ജോണറുകളെക്കാളും ഓഡിയൻസിനെ കൂടുതൽ തിയേറ്ററിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യുക എ ഐനെയും ആക്ഷൻ മൂവീസിനെ പറ്റിയുള്ള ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ വ്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് കമൻസിൽ പറയാം ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ഇനിയും കാണാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ